சகோதரர்களே பலிக்கு வந்திருக்கிற நம் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்றுக் கொண்டு இந்த பலியை நன்றி பலியாக இருந்தவர்களே இன்றைய நாள் திருவை அருட்பணியாளரான புனித டாமினிக்குடைய நினைவை நமக்கு தருகிறது பதினோராம் நூற்றாண்டு புனிதர் அவர் தன்னுடைய இறைவன் தமக்கு கொடுத்த ஆற்றலை மறை போதக பணிக்கு பயன்படுத்தினார் இவருடைய எடுத்துக்காட்டான மறை போதக பணி நிறைந்த பயனை கொடுத்தது காலப்போக்கில் அவர் மறை போதகர்கள் சபையை உருவாக்கினார் நாம் நற்செய்தி அறிவிப்பாளர்களாக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை இன்றைய நாள் நமக்கு உணர்த்திக்கிறது தூய மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாட தகுதி பெறும் பொருட்டு நமது குற்றங்குறைகளுக்காக மனம் வருந்தி மன்னிப்பு வேண்டுவோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் எப்பொழுதும் கன்னியான பரிசுத்தமரியாவையும் வானதூத புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகின்றேன் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இறக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்வாராக ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் மன்றாடுவோமாக ஆண்டவரே புனித டாமினிக் தமது பேர் பயன்களினாலும் படிப்பினைகளினாலும் உமது திரு அவைக்கு உதவி செய்வாராக உமது உண்மையை நிலைநாட்டுவதில் மிகச் சிறந்த போதகராக விளங்கிய அவர் எங்களுக்காக உம்மிடம் கனிவுடன் பரிந்து பேசுவாராக உம்மோடு தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற அவர் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் முதல் வாசகம் ஏன் என் அடியான் மோசைக்கு எதிராக பேச நீங்கள் அஞ்சவில்லை எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் அந்நாள்களில் மோசே எத்தியோப்பிய பெண்ணை மணந்தார் அவர் மணந்திருந்த எத்தியோப்பிய பெண்ணை முன்னிட்டு மிரியாமும் ஆரோனும் அவருக்கு எதிராக பேசினர் 
அவர்கள் ஆண்டவர் உண்மையில் மோசே வழியாக மட்டுமா பேசியுள்ளார் அவர் எங்கள் வழியாகவும் பேசவில்லையா என்றனர் ஆண்டவர் இதனை கேட்டார் பூவுலகின் அனைத்து மாந்தரிலும் மோசே சாந்தமிகு மானிடராய் திகழ்ந்தார் உடனே ஆண்டவர் மோசே ஆரோன் மிரியாம் ஆகியோரிடம் நீங்கள் மூவரும் சந்திப்பு கூடார தருகே வாருங்கள் என்றார் அவர்கள் மூவரும் வந்தனர் மேகத்தூண் ஒன்றில் ஆண்டவர் இறங்கி வந்து கூடார வாயில் அருகே நின்று ஆரோனையும் மிரியாமையும் அழைத்தார் அவர்கள் இருவரும் முன் வந்தனர் அவர் கூறியது என் வார்த்தையை கேளுங்கள் உங்களுள் இறைவாக்கினன் ஒருவன் இருந்தால் ஆண்டவராகிய நான் ஒரு காட்சியின் வழியாக அவனுக்கு என்னை வெளிப்படுத்துவேன் கனவில் அவனோடு பேசுவேன் ஆனால் என் அடியான் மோசையோடு அப்படியல்ல என் வீடு முழுவதிலும் அவனே நம்பிக்கை குறியவன் நான் அவனோடு பேசுவது மறைபொருளாக அல்ல நேர்முகமாகவும் தெளிவாகவும் இருக்கும் ஆண்டவர் உருவையும் அவன் காண்கின்றார் பின்னர் ஏன் என் அடியான் மோசைக்கு எதிராக பேச நீங்கள் அஞ்சவில்லை மேலும் ஆண்டவரின் சினம் அவர்கள் மேல் மூண்டது அவர் அகன்று சென்றார் கூடாரத்தின் மேலிருந்து மேகம் அகன்றதும் மிழியாமை பனி போன்ற வெண்மையான தொழுநோய் பீடித்தது ஆரோன் மிரியாம் பக்கம் திரும்பவே அவள் தொழுநோயாளியாய் இருக்க கண்டார் ஆரோன் மோசையிடம் என் தலைவரே அறிவீனமாக நாங்கள் செய்த பாவத்தை எங்கள் மேல் சுமத்த வேண்டாம் தாயின் வயிற்றிலிருந்து செத்து பிறந்த அரைகுறை குழந்தை போன்று இவள் ஆகாதிருக்கட்டும் என்றார் மோசே ஆண்டவரிடம் முறையிட்டு கடவுளே இவளை குணமாக்க வேண்டுகிறேன் என்றார் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு நன்றி பல்லவியாக கடவுளே உமது பேரன்பிற்கேற்ப எனக்கு இறங்கும் கடவுளே உமது பேரன்பிற்கேற்ப எனக்கு இறங்கும் கண்முன் நிற்க 
இஸ்ரேல் மக்களின் அரசு அக்காலத்தில் இயேசு கூட்டத்தினரை அவ்விடத்திலிருந்து அனுப்பிக் கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது சீடரையும் உடனே படகறி தமக்கு முன் அக்கறைக்கு செல்லுமாறு அவர் கட்டாயப்படுத்தினார் மக்களை அனுப்பிவிட்டு அவர் தனியே இறைவனிடம் வேண்டுவதற்காக ஒரு மலையின் மேலேறினார் பொழுது சாய்ந்த பிறகும் அங்கே அவர் தனியே இருந்தார் அதற்குள் படகு கரையிலிருந்து நெடுந்தொலைவு சென்றுவிட்டது மேலும் எதிர்காற்று அடித்து கொண்டிருந்ததால் அலைகளால் படகு அலைக்கழிக்கப்பட்டது இரவின் நான்காம் காவல் வேளையில் ஜேசு அவர்களை நோக்கி கடல் மீது நடந்து வந்தார் அவர் கடல் மீது நடப்பதை கண்ட சீடர் கலங்கி ஐயோ பேய் என அச்சத்தினால் அலறினர் உடனே ஜேசு அவர்களிடம் பேசினார் துணிவோடிருங்கள் நான் தான் அஞ்சாதீர்கள் என்றார் பேதிரு அவருக்கு மறுமொழியாக ஆண்டவரே நீர்தாம் என்றால் நானும் கடல் மீது நடந்து உம்மிடம் வர ஆணையிடும் என்றார் அவர் வா என்றார் பேதிருவும் படகிலிருந்து இறங்கி ஜேசுவை நோக்கி கடல் மீது நடந்து சென்றார் அப்பொழுது பெருங்காட்டு வீசியதைக் கண்டு அஞ்சி அவர் மூழ்கும் போது ஆண்டவரே என்னை காப்பாற்றும் என்று கத்தினார் ஜேசு உடனே தம் கையை நீட்டி அவரை பிடித்து நம்பிக்கை குன்றியவனே ஏன் ஐயம் கொண்டாய் என்றார் அவர்கள் படகில் ஏறியதும் காற்று அடங்கியது படகில் இருந்தோர் ஜேசுவை பணிந்து உண்மையாகவே நீர் உரைமகன் என்றனர் அவர்கள் மறுகரைக்கு சென்று கெனசிரேத்து பகுதி அடைந்தார்கள் ஜேசுவை யாரென்றே யாரென்று அறைந்துணர்ந்த அவ்விடத்து மக்கள் சுற்றுப்புறம் எங்கு மாள் அனுப்பி எல்லா நோயார்களையும் அவரிடம் கொண்டு வந்தனர் அவரது மேலுடையின் 
ஓரத்தையாவது அவர்கள் தொட அனுமதிக்குமாறு அவரை வேண்டினர் தொட்டவர் யாவரும் நலமடைந்தனர் இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி இறையசுக்கள் பிரியமானவர்களே இன்றைய நற்செய்தியிலே இயேசு கடல் மீது நடந்து வந்த அந்த நிகழ்ச்சி விவரிக்கப்படுகின்றது அதே வேளையிலே பேதுருவானவர் இயேசுவிடம் கேட்டு ஆண்டுவரே நானும் கடல் மீது நடந்து வரவா என்ற அனுமதியோடு அவரும் கடல் மீது சற்று நடந்து வந்த ஒரு நிகழ்வையும் இன்றைய நற்செய்தி விவரிக்கின்றது இயேசுக்கு பிரியமானவர்களே பல வேளைகளிலே நாம் இந்த நற்செய்தியை கேட்கின்ற போது நமக்கு எப்பொழுதும் தோன்றுகின்ற ஒரு கேள்வி இயேசு பேதுருவை பார்த்து கேட்ட கேள்வி நம்பிக்கை குன்றியவனே ஏன் ஐயம் கொண்டாய் இந்த வார்த்தை சற்று ஒரு கடினமான வார்த்தை இயேசுவோடு கனகாலம் இருந்த பேதுருவுக்கு இது ஒரு கசப்பான அனுபவமே ஆனால் இறையேசுக்கு பிரியமானவர்களே நான் இன்று இறைவார்த்தையை சிந்திக்கின்ற போது எனக்கு சற்று மாறுபாடான ஒரு சிந்தனை தோன்றியது எல்லோரும் ஏஸ் பேதுருவை கேள்வி கேட்கிறார்கள் ஏன் சந்தேகப்பட்டாய் என்று அல்லது பலர் பேதுருவை குறை கூறுகிறார்கள் ஏன் இவர் இயேசுவை சந்தேகப்பட்டார் என்று ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் முழுமையாக பார்த்தீர்கள் என்றால் விரைவாத்தை சொல்கின்றது இரவின் நான்காம் காவல் வேளையில் ஜேஸ் அவர்களை நோக்கி கடல் மீது நடந்து வந்தார் என்று இந்த நான்காம் காவல் வேலை என்ன நேரத்தை குறிக்கின்ற குறிக்கின்றது என்றால் விடிய காலை மூன்று மணி தொடக்கம் விடிய காலை ஆறு மணியான காலப்பகுதி இந்த நேர காலப்பகுதி இது சற்று இருட்டான கால நேரம் இப்போது தான் இயேசு கடல் மீது நடந்து வருகின்றார் ஒரு இயேசுக்கு பிரியமானவர்களே இயேசு வருகின்ற போது அவர்கள் பயப்படுகின்றார்கள் இந்த சீடர்கள் அதற்கு பின் இயேசு தன்னை அடையாளப்படுத்தியவுடன் அவர்கள் துணிந்து அவரோடு கதைக்கின்றார்கள் ஆனால் ஒரு முக்கியமான விடயம் அவர்கள் ஒருவருமே தாங்களும் கடல் மீது நடந்து வரவா தாங்களும் கடல் மீது இறங்கி நடந்து வரவா என்று இயேசுவை கேட்கவில்லை ஒரே ஒரு பேதுரு இயேசுனுடைய சீடர் அவர் ஒருவரே இயேசுவை பார்த்து கேட்கின்றார் ஆண்டு வரே நானும் கடல் மீது நடந்து வருவா என்று சில வேளைகளிலே நாம் பார்த்துருப்போம் ஒன்றில் இறங்கி செய்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க என்ன பிரச்சனை இல்லாமல் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம இறங்கி பார்ப்போம் உண்டு எல்லாருக்கும் அந்த துணி வராது சொல்லுவாங்க தெரியுமா ரிஸ்க் எடுக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கிற ரஸ்க் சாப்பிட்றோம் பண்ணுவாங்க அப்படி எல்லாருமே சில விடயங்களில் இறங்க மாட்டாங்க அந்த பேதுர் இயேசுநாதர் பேதுர் கண்ட ஒரு விடயம் அவர் இறங்கி செய்வார் எதையும் துணிந்து செய்வார் அதனால தான் ஜேசு பேதுருவை திருச்சுவனுடைய தலைவராக உருவாக்கினார் என்றால் அவருக்கு தெரியும் இவர் துணிவானவர் என்று ஆனால் அவருக்கின்ற இருக்கின்ற ஒரே ஒரு பிரச்சனை கடவுள் மீதான ஒரு நம்பிக்கை ஒரு தொடர்ச்சியான நம்பிக்கை அவர் இறங்கி கொள்கின்றார் கடல் மீது ஆனால் பெருங்காற்று வீட்டு பெருங்காற்று வீசுகின்ற போது அவர் பயந்து நடுங்குகின்றார் அப்பொழுதுதான் ஜேசு கேட்கின்றார் நம்பிக்கை குன்றியவனே ஏன் அச்சம் கொன்றா என்று இயேசுக்கு பிரியமானவர்களே நம்முடைய வாழ்விலும் பல வேளைகளிலே நாமும் சில வேளை ஒவ்வொரு முடிவுகளை எடுக்கின்ற போது நாமும் கடவுள் மீது நம்பிக்கை கொண்டு இறங்கித்தான் முடிவுகளை எடுக்கின்றோம் ஆனால் பேதுருவை போன்று பல வேளைகளிலே நாம் எதிர்ப்புகள் வருகின்ற போது சவால்கள் வருகின்ற போது நாம் அச்சம் கொண்டு ஜேசுவிலே நம்முடைய நம்பிக்கை இழக்கின்றோம் இன்று இறைவார்த்தை நமக்கு விடுக்கும் ஒரே ஒரு செய்தி என்னவென்றால் நாமும் பேதுருவை போல் இருக்க வேண்டும் எவ்வாறு பேதுரு தன்னுடைய வாழ்விலே துணிவாக இயேசுவுக்காக ஒவ்வொரு நற்செயல்களையும் திருச்சபைக்காக தன்னை அர்ப்பணித்தது போல நாமும் கடவுளுக்காக சில வேளைகளிலே சவால்களை ஏற்றுக்கொண்டு நாமும் இறங்க வேண்டும் விசேட விதமாக நான் உங்களிடம் வேண்டிக் கொள்வது இன்றைய வேளையிலே அன்பியத்துக்காக இன்று நாம் நம்முடைய பங்கிலே அன்பியங்களை தொடங்கியுள்ளோம் பேதுருவை போன்று 
நாமும் அதை தொடங்கி இருக்கின்றோம் இப்பொழுது ஆனால் இது எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும் என்பதுதான் கேள்விக்குறி பேதுருவானவர் இறங்கி ஒரு கொஞ்ச தூர நடந்த போதே எதிர்ப்பு வந்தபோது அவர் தோல்வி அடைகின்றார் நாமும் இன்று அன்பியத்தை தொடங்கி இருக்கின்றோம் நாமும் தொடர்ச்சியாக ஆண்டவர்களே நம்முடைய பார்வையை செலுத்தி தொடர்ச்சியாக இந்த இந்த நல்ல ஒரு செயலை நாம் தொடங்கி இருக்கின்றோம் அதை தொடர்ச்சியாக பின்பற்றுவதன் மூலமும் படிப்படியாக அதை முன்னேற்றுவதன் மூலமும் நம்முடைய விசுவாசத்தையும் நம்முடைய நம்பிக்கையும் கடவுளுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நாம் வெளிப்படுத்த முடியும் எனவே இந்த வேளையிலே சிறப்பாக ஆண்டவர் நமக்கு வல்லமை தர வேண்டும் என்றும் நம்பிக்கை தர வேண்டும் என்றும் சவால்கள் எதிர்ப்புகள் மத்தியில் எப்பொழுதும் ஆண்டவருக்கு பிரமாணிக்கமாக இருந்து அவரோடு கூட நடந்து அவர் எதிர்பார்க்கின்ற அவர் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கின்ற ஒவ்வொரு செயல்களையும் அவருடைய பணிக்காக செய்ய இந்த திருப்பலியிலே தொடர்ச்சியாக மன்றாடி நிற்போம் வழிநடத்தும் வல்ல தேவனே இறைவா உமது திருவை வழிநடத்தும் திருத்தந்தை ஆயர்கள் குருக்கள் துறவிகள் அனைவருக்காகவும் உம்மிடம் வேண்டுகின்றோம் அவர்கள் தங்கள் பணியை சிறப்புற ஆற்றவும் தூய ஆவியின் வல்லமையுடன் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை முறியடிக்கவும் வேண்டிய வரத்தை அவர்களுக்கு அடித்தள்ள வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் எம்மோடு என்றும் இணைந்திருக்கும் தேவனே எம்மையும் எமக்குள்ள யாவற்றையும் உம்மிடம் தருகின்றோம் எமது வாழ்வின் பிரச்சனைகள் எம்மை அடுத்தி கொண்டிருக்கும் துன்பங்கள் கவலைகள் வேதனைகள் ஆழ்மன விருப்பங்கள் உள நெருக்கடுகள் அனைத்தையும் உம் பாதம் ஒப்படைக்கின்றோம் எம்மை நீரேற்று எம் குடும்பங்களில் அன்பும் அமைதியும் நிலவவும் எம் சிறுவர்கள் ஆன்மீக வாழ்வை நிலைக்கவும் உமது ஆசிரால் புது வாழ்வு வாழவும் வரமரள வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் வழிநடத்தும் வள்ளலே இறைவா இன்று உலக மாயையால் கவரப்பட்டு தமது இனிய வாழ்நாட்களை தொலைத்தவர்களாகவும் போதை வஸ்து பாவனையில் புதையுண்டவர்களாகவும் மது பாவனையில் மயங்கியவர்களாகவும் கேளிக்கைகளிலும் களியாட்டங்களிலும் மூழ்கியவர்களாகவும் வாழும் இளைஞர்களை உமது அன்பு கரத்தில் வைத்து காத்து நிறைவான அருள் வாழ்வை அளித்திட வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் அன்பு தந்தையே இறைவா உமது அந்தோணியாரின் பதினாடி வந்திருக்கும் பக்தர்களின் உள்ளத்து தேவைகளை நீரே அறிவீர் அவர்கள் வாழ்வு வளம் பெறவும் அவர்களின் தொழில் வாய்ப்பு பெருகவும் வரமரள வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவ்வேண்டியதன் அனைத்தையும் எங்கள் ஆண்டவர் ஆகிய கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம்
பலியெல்லாம் வல்ல தந்தையாகிய இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும் படி சவியுங்கள் ஆண்டவரே நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கும் வேண்டுதல்களை புனித டோமினிக்கின் பரிந்துரையினால் கனிவுடன் கேட்டரலும் இப்பலியின் பேராற்றலினால் இறை நம்பிக்கைக்காக போராடுவோரை உமது அருட்காவலினால் உறுதிப்படுத்துவீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உண்மையை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இது எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே என்று முள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா என்னாலும் அவ்விடத்திலும் நாங்களும் மக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் உமது புனிதர்களின் வியத்தகு சாட்சியத்தினால் உமது திருவை என்றும் புதிய ஆற்றல் பெற்று வளம் பெறுகிறது எங்கள் மீது நீர் கொண்டிருக்கும் பரிவென்பை இவ்வாறு தள்ள தெளிவாக காட்டுகின்றீர் எங்களது மீட்பின் மறை நிகழ்வை நாங்கள் நிறைவேற்றுவதில் இந்த புனிதர்களின் சிறப்புமிக்க எடுத்துக்காட்டினால் தூண்டப்பெற்று அவர்களது தகுந்த பரிந்துரையினால் என்று மூக்கம் பரவும் அருளுகின்றீர் ஆகவே வானதூதர் புனிதர் அனைவரோடும் சேர்ந்து நாங்களும் அது பெருமையை பறைசாற்றி சொல்லுவதாவது தூயவர் 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 வான்படைகளின் கடவுளாம் ஆண்டவர் விண்ணகமும் மண்ணகமும் மது மாற்றினால் நிறைந்துள்ளன விண்ணகங்களில் சான்றா ஆண்டவர் பெயரால் வருபவர் ஆசை பெற்றவர் ஆண்டவரே நீர்மையாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்துக்கும் ஊற்று ஆகவே உடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உண்மை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் ஜேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உளம் கனிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடருக்கு அளித்து கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் அடுத்து மீண்டும் உமாக்கு நன்றி கூறி தம் சீடருக்கு அழைத்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்பு கன்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறைப்பொருள் ஆகவே ஆண்டவரே நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமாக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் உம் திருமுன் நின்று ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூயாவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உண்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரே உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் உமது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தரலும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆயர் ஜஸ்டின் ஞான பிரகாசம் எல்லா திருநிலைனர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்தரலும் உயிர்த்தலும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றலும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கன்னித்தாயான புனிதமரியா அவருடைய கணவரான புனித ஜோசேப் புனித ஜோசவாஸ் புனித திருத்தூதர்கள் புனித டோமினிக் எங்கள் பாதுகாவலராகிய புனித அந்தோனியார் இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தவராயிருந்தோராகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிரேஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தே துன்பரமரள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாவல்லை தந்தையே 
ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து சொல்வோம் விண்ணகத்தில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே ஆண்டவரே தீமைகள் அனைத்தில் இருந்தவங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உண்மை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்தில் இருந்து போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமுமின்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் மீட்பராகி தேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கின்றேன் என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று மது திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரேன் எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திருவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவளத்திற்கேற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் அளித்தருள் வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்துவின் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் உங்களுக்கு சமாதானம் உலகின் பாவங்களை போக்குமுறைகளின் பாவங்களை போக்குமுறைகளின் சமரியே எங்கள் மேலிறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்குமுறைகளின் சமரியே எங்களுக்கு அமைதியை அளிக்க இதோ இறைவனின் செம்மறி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர் செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பெறு பெற்றோர்
மன்றாடுவோமாக ஆண்டவரே புனித டாமினிக்கின் நினைவில் நாங்கள் விருந்துண்ட விண்ணக அருளடையாளத்தின் ஆற்றலை உமது திருவை முழுமையான இறைப்பற்றுடன் உணர்வதாக அவரது போதனையினால் திருவை வளமையுற்றது போல அவரது பரிந்துரையினால் அது உதவி பெறுவதாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உண்மையை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவி நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக புனித அந்தோனியாரை நோக்கி வேண்டுதல் புதுமைகள் பல புரிய அருள் பெற்ற புனித அந்தோனியாரே நம்பிக்கையுடன் உமது திருத்தலத்திற்கு வந்து கூடியுள்ளோம் நீரேந்தியுள்ள குழந்தைய சூழம் எங்களுக்காக பரந்து பேசி எமது ஆன்மாவுக்கும் உடலுக்கும் வேண்டிய வரங்களை பெற்று தாரும் எங்கள் பாதுகாவலரான புனித அந்தோணியாரே மணிமையில் விளங்கிடும் புனித நெல்லியே துன்பப்படுவோரிக்கு ஏற்படைப்பவரே அழுவோரின் ஆறுதலே உண்மை நாடு நிற்கும் எங்களை உமது அன்பால் அரவணைத்து ஏற்றுக்கொள்ளும் துன்ப துயரங்களிலிருந்து எங்களை காப்பாற்றும் போரில் கட்டுக்களில் இருந்து எங்களை விடுவித்தரிடும் வறுமையில் வாழும் எங்கள் வாழ்வை வளமாக்கும் சோதனைகளை வெல்ல வலிமையை பெற்று தாரும் அமைதியின்றி அலையும் எங்களுக்கு ஆறுதல் தாரும் வாழ்வதற்கு அறியாது வருந்து நமக்கு வாழ வழிகாட்டும் எங்கள் குடும்பங்களையும் வேலைகளையும் நிலங்களையும் பாதுகாரும் நீங்காத வியாதிகளை உமது வல்லமை வேந்த மன்றாட்டால் எங்களிடம் இருந்து நீக்கியருடும் இறையருளை ஏராளமாய் பெற்ற புனித அந்தோணியாரே நாங்கள் உமது வாழ்வை பின்பற்றி எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எங்களை அன்பு செய்யவும் அவர்களுக்காகவே வாழவும் எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் நாங்கள் அனைவரும் ஒருவரை ஒருவர் அன்பு செய்து உன்னுலகம் சேர எங்களுக்கு அருள் பெற்று தந்தரிடும் பதுவை புனிதரான புனித அந்தோனியாரே வேண்டிக் கொள்ளும் இறையே சுவை நிறை அன்பு செய்த புனித அந்தோனியாரே காக வேண்டிக் கொள்ளும் அல்லல் படுவோர்க்கு ஆறுதலான புனித அந்தோனியாரே வேண்டிக் கொள்ளும் வியாதிக்காரர்களை குணமாக்கும் புனித அந்தோனியாரே காணாமல் போனவற்றை கண்டெடுக்க செய்யும் புனித அந்தோனியாரே வெளியோர்க்கு என்றும் உதவிடும் புனித அந்தோனியாரே உடலை ஒருத்து எளியவராய் வாழ்ந்த புனித அந்தோனியாரே மெய்மறையின் நிறையிலே தூயவராய் வாழ்ந்த புனித அந்தோனியாரே செய்தியை போதித்து மெய்மறையின் வல்லுநரான புனித அந்தோனியாரே பாவத்தினாலும் அலகையினாலும் துன்புறுவோரின் துயர்துடைக்கும் புனித அந்தோனியாரே மன்றாடுவோமாக என்றும் வாழும் புனிதாகவும் அவரது உதவியால் கடைபிடிக்கவும் சென்று வாருங்கள் திருப்பலி நிறைவு அறிக்கு நன்றி
ஹோலி மேடையில் புத்தம்புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ எமது பேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்